இது வந்து மக்கள் போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குங்க அதுல மெயினா நம்ம தமிழர்கள் ஐநூறு பேர் இருக்காங்களா மட் சிலது ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு சிலது ரொம்ப சீப்பா இருக்கு ஒண்ணுமே புரிஞ்சிக்கவே முடியல நம்ம பேக் ரெண்டு மூணு பேர்த்த இடிக்குது கேகுவாரா ஒரு தன் நண்பனை கூட்டிட்டு மோட்டர் சைக்கிள் டைரிஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்ம இந்தியனா இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்படி ஒரு விஷயத்தை கவர் பண்றது வெஸ்டர்ன் மீடியா லோக்கல் மீடியா எல்லாம் இருப்பாங்க கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற அந்த விதை வந்து வீடியோ அவர் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க பயங்கர ஸ்கெச்சியா இருக்கு இடமே இதுதான் நம்ம ரூமு போன எபிசோடில் பார்த்துருப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூமை காட்டில் வந்து அடுத்த எபிசோடில் காட்டுன்னு சொன்னால் இதுதான் நம்ம டாமு ஆனால் நம்ம வந்து கிளம்பியாச்சு வந்து செக் அவுட் பண்ணியாச்சு அதை வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ இதுதான் தங்கியிருந்தோம் மொத்தம் ஆறு பெட்டு ப்ரேஸ் எஸ் அலி தேங்க்யூ பாய் ஸோ மொத்தம் அதை பதிமூணு டாலர் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருந்தேங்க ஒரு நைட்டுக்கு ஸோ செக் அவுட் பண்ணி பேக்கை வச்சுட்டு நான் வெளியில் ஏன்னா இங்கே ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நைட்டு இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணும் ஆனால் வந்து இங்கே டாம் ஆல்ரெடி புக் பண்ணிட்டாங்களா இருக்கு எதுவும் வேக்கன்சி இல்லை அதனால நம்ம பேக் எடுத்து வெளியே வச்சிட்டேன் நம்ம சொன்னோம்னா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க வெளியில் போகிறதுக்கு இங்கே ஆக்சஸ் கார்டையும் திருப்பி கொடுத்தாச்சு இங்கே இருந்தாங்க நம்ம ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு ஆளை காலை எங்கே போயிட்டாங்க தெரியலையே ரிசப்ஷனிஸ்ட் ஓலா ஐ கோ அட் கேன் யூ ஹெல்ப் ஏ ஏன்னா அவங்க ஆக்சஸ் கொடுத்தா தான் நான் வெளியில் போக முடியும் கார்டு வேறு திருப்பி கொடுத்துட்டேன் இங்கே எல்லாம் பயங்கர செக்யூடுங்க எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டலி இது பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சஸ் இது பண்ணால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த கீ கார்டு மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஐ ஹோப் வைல் கமிங் பேக் சம் ஒன் வில் ஹெல்ப் டு ஓப்பன் த டோர் அண்ட் கம் யா ஓகே தேங்க் யூ ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்கட்டிருக்கு இங்கே ரிசப்ஷனிஸ்ட்டாக அதான் சொல்கிறாங்க அவங்களும் வராங்க அப்படின்னு ஒட்டுக்க அவங்களோடய போயிடலாம் ஏ வில் கோ டுகெதர் ஹலோ நல்லா பார்த்தீங்களா கீ கார்டு தான் எல்லாமே No, no, no problem. I won't talk in the world. Yeah, yeah. I'm going to go to the lift. I'm going to go to the lift. I'm going to go to the lift. Welcome, Nakumar. I'm going to talk to you in the intro. I'm going to go to the World Budget Tour Season 4. I'm going to go to South America. I'm going to go to the South America. I'm going to go to Argentina. I'm going to go to Argentina. I'm going to go to the capital of Buenos Aires. So, I'm going to go to Colombia. I'm going to go to Buenos Aires. சரி மறுபடியும் ஊரில் வரணும்னா அங்கே இந்த பெல் அடித்தா அவன் யாராவது வந்து திறப்பாங்க இங்கே ரைட்டில் வந்து ஒரு கியோஸ்க்கு இருக்கு நம்ம வந்து நேற்று கிளாரோ மொபைல் சிம் இன்னும் போடலையில் பார்த்துருப்பீங்க சிம் போட்டாச்சு பட் ஆனால் இன்னும் அப்போ தான் ஆக்டிவேட் ஆச்சு அதனால் இன்டர்நெட்டுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அது வந்து இங்கே கியோஸ்கில் தான் ரீசார்ஜ் பண்ணுமாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிடுவோம் சாப்பாட்டு கடைக்கு எவ்வளோ கூட்டங்க இன்டர்நெட்டுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த பஸ் கார்டு வாங்கி முந்தின எபிசோட்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து அந்த பியூனோ ஆர்எஸ் ஏர்போர்ட்டில் வாங்கியிருந்தோம் அதையும் ரீசார்ஜ் பண்ணோம் கியோஸ்க்கு தான் பார்க்க முடியலையே ஆக்சுவலாக இது தாங்க கியோஸ்க்கு மூடியிருக்காமா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லேயும் இந்த கியோஸ்க்கு இருக்க மாட்டேருக்கு ரீசார்ஜுக்கு நீங்கள் அடுத்த ஸ்ட்ரீட் போய் பார்க்க சொன்னாங்க ஸோ அது போய் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம வந்து இந்த பக்கம் இருக்காமா கியோஸ்க்கு லெஃப்டில் போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் தான் ரோட்டில் உட்காந்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து மக்கள் போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பீப்புள் ப்ரொட்டஸ்ட்டு அது என்ன என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதுக்கு போயிட்டுருக்கேன் அதை முடிச்சுட்டு வந்து இதை பற்றி பேசுவோமா தமிழ்நாட்டில் அப்பப்போ அப்பப்போ நீங்கள் போராட்டங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இங்கே அர்ஜென்டினால் அடிக்கடி போராட்டம் நடக்குமாமா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் மெயினாக இது வந்து கம்யூனிஸ்ட் பேக்ட் போராட்டம் இங்கேயே நிறையா இந்த மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸு லிபரல்ஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து இதை மக்கள் போராட்டமாக முன்னெடுத்துருக்காங்க அது என்ன ஏதுங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் நைட்டு நைட்டு வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஒரே கூட்டமாக இருந்தது ஒரே கோஷங்கள் அது இதுன்னு செம்மையாக இருந்தது மக்கள்லாம் இங்கேயே வந்து டென்ட் போட்டு படுத்து தங்கிட்டாங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அர்ஜென்டினா பற்றி பட் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஃபார்மேசியாக வராது இருந்தாலும் கேட்டு பார்ப்போம் கியோஸ்கோ கியோஸ்கோ பாருங்க எல்லா இடத்துலையும் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி எல்லா தெருவிலையும் இருக்க மாட்டிருக்கு மெயினாக இந்த மொபைல் ரீசார்ஜுக்கெல்லாம் இந்த கடையில் தான் பண்ணுவாங்களாட்டிருக்கு கிளியராக போட்டிருக்கு கியோஸ்கோ அ
பாருங்க மக்கள் எல்லாம் வெயிலுங்கிறதுனால உட்காந்துருக்காங்க வெயில் தால இங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேல எல்லாம் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த மேக்சி கியோஸ்கோ உள்ள போய் ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு பேசுறேன் அந்த கியோஸ்கோல ரீசார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்களா என்ன தெரியல இங்க பாருங்க மக்கள் இந்த ரோடு போராட்டம் பண்றதுக்கு வச்சிருக்காங்களா இருக்குது எதுவுமே கிடையாது பாருங்க ஏகப்பட்ட சாப்பாட்டு கடை இந்த போராட்டம் பண்றவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக இந்த சைடு கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பஸ் நம்ம இந்த பக்கம் தான் எடுக்கணும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்காக நான் என்ன இடம்னு உங்களுக்கு இறங்கிட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் பஸ்ஸில் ஏறுறோம்னா இறக்கி விட்ருவாங்க நம்மக்கிட்ட பணம் எந்தளவுக்கு இருக்கான்னு தெரியல சுபே காரில் மொபைல் ரீசார்ஜும் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதனால் பாருங்க எல்லாம் போராட்டக்காரங்க தான் போஜோ போஜோ ஒப்ரேரோ வெயிலுங்கிறதுனால எல்லாம் மக்கள் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்காங்க சாயங்காலத்தில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க கோஷத்தை இந்த சைடு இந்த சைடு ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு கேவஸ்க்கு இருந்தால் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அங்கே இருக்குது பஸ் அங்கே போய் ஏறுவோம் இங்கே வந்துங்க இங்கேயும் ஒரு மேக்சி கடை இங்கேயும் ரீசார்ஜ் இல்லையாம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னே புரிய மாட்டேங்குது தேங்கோ தேங்கோ அப்படிங்கிறாங்க ஏதோ ஆன்லைன் இப்போ இப்போ இங்கேயும் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் இப்போ எங்கே தான் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது கிளாரோ ஷாப்ஸுக்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன் சரி அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு நம்ம டைம் இல்லை பஸ் நம்பர்லாம் ஆல்ரெடி ஆன்லைனில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இடம் இன்னும் ரெண்டரை மணிக்கு கூட்டிடுவாங்க மணி ஒன்று இருபதாச்சு அந்த இடத்துக்கு போய் ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம மற்ற எதாக இருந்தாலும் பண்ணுறது ஸோ போய் பஸ் ஏறுவோம் பஸ் ஏற்றுவாங்களா இல்லையான்னு தெரில பாப்பா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் பஸ்ஸு வந்துருச்சுங்க ஃபிஃப்டி நைன் இதில் தான் போகணும் பாப்பா நம்மளோட இங்கே பாருங்க இதுதான் அந்த சுபே கார்டு ஏதோ கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பாப்பா எந்த ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு யா யா முப்பத்தி ஆறு ரூபா எடுத்துருக்கீங்க பரவாயில்லைங்க ரொம்ப கம்மிங்க முப்பத்தாறு ரூபா பத்து ரூபா கூட வராதுங்க இந்தியன் மணிக்கு டிவைட் பை நாலு எதா இருந்தாலும் வந்து பெசோ வந்து டிவைட் பை நாலு போட்டீங்கன்னா இந்தியன் ரூபில கிடைச்சிருக்கேன் முப்பத்தாறு ரூபானா ஒம்பது ரூபா இந்தியன் மணிக்கு பரவாயில்ல நாலு ஸ்டாப் தாண்டி இறங்கணும் இறங்கி இறங்கிட்டு சொல்றேன் பஸ் விட்டு இறங்கிட்டேங்க என்னடா ஓவரா பிடிக்க போடுறானே எதையும் உண்மையை சொல்ல மாட்டேங்கிறானே எங்க போறேன்னு தானே சொல்றீங்க அவ்வளவுதாங்க இப்ப சொல்லிடலாம் நீங்க வந்து மேப் ஒரு நிமிஷம் பாத்துருங்க பாத்துட்டீங்களா நம்ம வந்து அர்ஜென்டினா கேபிட்டல் பியூனோ அரசு இருக்குங்களா இங்க இருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர்ல பெரியே இருக்கு பெரியில பயணம் பண்ணா பக்கத்து நாடான உருகுவேவோட கேபிட்டல் மாண்டி வீடியோ போயிடலாம் ஸோ இவ்வளவு பக்கத்துல இருந்துட்டு மாண்டி வீடியோ போகலன்னா எப்படி அதுக்காக இங்க ஒரு எம்பசி இருக்கு பக்கத்துல உருகுவே எம்பசி அது வீசா தருவாங்களா அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இந்த ட்ரிப்பில் வர எல்லா கண்ட்ரீஸுக்குமே அமெரிக்கன் வீசா இருந்தால் அந்த கண்ட்ரீஸோட வீசா தேவையில்லை ஆனால் உருகுவேவுக்கு அந்த அந்த ரூல் இல்லை அவங்க வீசா வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாம்ப் வாங்கணும் அதாவது வீசா வாங்கணும் பாஸ்போர்ட்டில் அதனால தான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்க உருகுவே எம்பசிக்கு போயிட்டுருக்கேன் வீசா தந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஒரே ஒரு மணி நேரம் தாங்க நூறு கிலோமீட்டரோ ஐம்பது கிலோமீட்டரோ பயணம் பண்ணி உருகுவே கேபிட்டல் மாண்டி வீடியோ இதுலேயே போயிடலாம் தெரியலையே சரி அது ஏன் போகணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு நீங்கள் வந்து பியூனார்ஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் தான் ஒரு மணி நேரம் ஃபெரி எடுத்து உருகுவே கேபிட்டல் மாண்டி வீடியோ நாங்கள் இருக்க ஊருக்கு வாங்க டிசிஎஸ் ஐடி மெயினாக டிசிஎஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏகப்பட்ட சில ஆயிரங்கள் பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களா நம்ம மாண்டி வீடியோவில் அதில் மெயினாக நம்ம தமிழர்கள் ஐநூறு பேர் இருக்காங்களாம்மா டிசிஎஸ் ஐடியில் இங்கே அதனால் அவங்கள எல்லாம் பார்க்கலாம் நான் அவங்கள ஊரை சுற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ட்ரை நான் சொன்னேன் ட்ரை பண்ணுறேங்க வீசா ட்ரை பண்ணுறேன் கிடச்சிதுன்னா வரேன் இல்லைனா இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அந்த ஒரு ட்ரை ஒர்க்காக பண்ணிடணும்ல அதுக்காக தான் பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு இங்கே எம்பசிக்கு வந்திருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ரிண்ட் கீது எடுத்து கொடுத்து பார்ப்போம் பக்கத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே போகலாம் இந்த கண்ட்ரியில் இந்த ட்ரிப்பில் நமக்கு எதிர்பார்க்காத இன்னொரு கண்ட்ரியும் கிடைக்கும் ஸோ அவர் கேட்டதுக்காக நம்ம மக்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கத்தில் இருக்காங்க நூறு நூறு கிலோமீட்டரில் ஒரு ஐநூறு தமிழர்கள் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு நம்ம போட்ட ஒரு குட்டி எஃபர்ட்டு தான் இந்த எம்பசிக்கு வந்துட்டு வீசாவுக்கு ட்ரை பண்ணுறது ஸோ வந்துட்டுங்க பாருங்க எம்பசி
நான் ஏதோ இந்த பொலிதீர் விசா எடுத்தது வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்ல அப்படி போயிட்டு கொடுத்தேன் பத்து நிமிஷத்தில் கொடுத்துட்டாங்க விசா அப்படின்னு அமெரிக்கன் விசாலாம் இருக்குன்னு காட்டினேன் ஒன்றும் கிடையாது பெரிய ப்ராசஸ்ஸு இண்டியன்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் ஆகும் விசா ஸ்டாம்ப் ஆகி வர நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் சப்மிட் பண்ணணும் ஷெங்கன் விசா அந்த மாதிரி எப்பா சாமி நான் இருக்க போகிறதே இன்னும் பதினாலு நாள் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டே த்ரீ டேல கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் ஒரு ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் மினிமம் ஆகும் நாங்கள் ஓகே தேங்க்யூ அப்படின்னு வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் சரி அந்த அண்ணன் கேட்டார் சப்ஸ்கிரைபர் நமக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரி ஆட் ஆகும் புதுசாக இங்கே இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்துட்டு நூறு கிலோமீட்டர் ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும்போது ஏன் பார்க்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ட்ரை தான் பட் ஆனால் அது நடக்கலை அதனால் திரும்பவும் நம்ம வந்து போக வேண்டியது ஹாஸ்டல் இப்போ பாருங்க இங்கே ஒரு கேஎஸ்க்கு இருக்குது வந்தேன் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் ஜிபி ஃபார் செவன் டேஸ் ஸோ அதுதான் பிளானு போட்டாச்சு இவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் ஃபீ வந்து ஒரு அது ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க இவங்களுக்கு சர்வீஸ் இது பண்ணதுக்கு இருபது பேசோ அதாவது அஞ்சு ரூபா ஸோ பணம் கொடுத்துட்டேன் கிரேசியஸ் கிரேசியஸ் ஃபார் ரீசார்ஜா தேங்க்யூ பாய் ஸோ சேஞ்ச் இல்லை எங்கிட்ட ஆயிரம் பேசோ தான் இருந்தது இவங்க வந்து இருபது பேசோ தான் கேட்டாங்களா அப்புறம் இந்த பிஸ்கெட் வாங்கிட்டேன் இது ரெண்டு பிஸ்கெட் நூற்றி ஐம்பது பேசோ அது ஒரு இருபது ரூபா கொடுத்து இரநூறுவா கொடுத்தாச்சு மிச்ச அமௌண்ட்டை வாங்கியாச்சு சரி இந்த பிஸ்கெட்டை சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து அந்த பஸ்ஸுக்கு ரீசார்ஜ் சொன்னல்ல அது இன்னொரு கையோஸ்க்கு இருக்காமா அந்த இடத்துக்கு போய் ரீசார்ஜ் பண்ண சொன்னாங்க அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன் பஸ்ஸு வந்து செம சீப்புங்க அதான் பார்த்துருப்பீங்களே பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம பார்த்த கண்ட்ரீஸ்லேயே பத்து ரூபாய்க்கு பஸ்ஸில் போகிறது இங்கே தான் எல்லா இடத்துலையும் இருபது இருபத்தஞ்சு ரேஞ்சு இருக்கும் அதான் சிலது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது சிலது ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது ஒன்றுமே புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஒரு வியர்ட் பேரடாக்ஸ் தாங்க அர்ஜென்டினா ஸோ வந்துட்டேங்க ரீசார்ஜ் பண்ண முடியல இங்கே இந்த ரெண்டு கையோஸ்கிலையும் கேட்டு அங்கே மிஷின் ஒர்க் ஆகலை யாத்திருக்கு அதனால் சரி இருக்கிற பேலன்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் பஸ்ஸில் போயிடுவோம் நூற்றி ஒன்றாம் நம்பர் பின்னாடி பத்தாம் நம்பரு ரெண்டு பஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேங்க்யூ கேரியர் காட்டில் பேலன்ஸ் இருக்கா இல்லைன்னா இறக்கி விட்டுருவாங்களா இதுதான் இப்போ விஷயமே நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இறன்னு காட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்குச்சு சரி போகலாம் இருங்க வெனிசுலா அடுத்தது மெக்சிகோ பேரை பார்த்தீங்களா பஸ் ஸ்டாப் பேரெல்லாம் வெனிசுலா மெக்சிகோ ஆனால் மெக்சிகோ தான் நம்மளோட ஸ்டாப் வாங்கிட்டோம் அந்த பக்கம் இருக்குங்க நம்மளோட ஹாஸ்டலு பாருங்க சேகுவாரா சேகுவாரா வந்து இன்றைக்கி இல்லைனாலும் அவர் விதைச்ச புரட்சி விதை விதை இருக்குது பார்த்திங்களா அது என்றைக்குமே இருக்கும் ஸோ அப்படி புரட்சி விதை கொழுந்து விட்டு எப்பவுமே எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது உலகத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டங்களில் ஏதோ ஒரு நாடுகளில் அப்படிப்பட்ட ஒரு புரட்சி விதையோட ஒரு சின்ன பகுதி தான் இந்த மக்கள் போராட்டம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக அங்கே அங்கேங்க இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் முளைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன கடைகள் சாப்பாடு வித் சிக்கன் மட்டும் வச்சுருக்காங்க பாருங்களேங்க அப்புறம் பார்பிக்யூ ஹலோ ஹலோ ஓகே தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷில் பேசுனா ஒரு சந்தோஷம் நம்மளை பார்த்தோம் பேசணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி பார்பிக்யூ பீஃப்லேயே பல வகை கறி அப்புறம் சாசேஜ் அதில் கொஞ்சம் முட்டையை வச்சு ப்ரெட்டுக்குள்ளே வச்சு கொடுத்துட்றாங்க பட் ஆனால் நம்ம கிட்ட ஆக்சஸ் கார்டு இல்லாத காரணத்தினால் பெல் தான் அடிச்சு கூப்பிட்டாங்கன்னா வந்து திறப்பாங்க வந்துட்டு ஹாஸ்டல் வந்துட்டோம் பாரு நம்ம பேக் இருக்குது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த போராட்டம் என்ன விஷயங்கிறத போய் பார்த்துருவோம் அவ்வளோதாங்க இந்த ஹாஸ்டல் செக் அவுட் பண்ணிட்டோம் நமக்காக வந்து ஆக்சஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்புகிறாங்க தேங்க்யூ பாய் ஏ சி யூ தேங்க்யூ பாய் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைக்கி நைட்டு இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணோம் பீனா ஹார்ஸில் பட் பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஹாஸ்டலில் இடம் இல்லை நான் ஒரு நைட் மட்டும் தான் புக் பண்ணியிருந்தேன் வந்துட்டு ரெண்டாவது நைட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த நைட்டுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க ஆறு பெட்டு தான் ஆறுமே ஃபுல்லு வேறு யாரும் புக் பண்ணிட்டாங்களாட்டு இருக்கு சரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு ஹாஸ்டல் இன்னொரு ஹாஸ்டல் புக் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் மட்டமான ரிவ்யூஸ் இல்லை ஹாஸ்டல் பட் பத்து டாலர் இருக்கிறதுல சீப்பஸ்ட் ஹாஸ்டல் அதுதான் ஸோ எட்நூறுரூவா இண்டியன் மணிக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ
முக்கியமாக அந்த மக்கள் போராட்டம் பற்றி பேச வேண்டியது இருக்குது அது அந்த சைடு போய் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து நம்ம சப்வே சிஸ்டம் இந்த மெட்ரோவோ இல்லை பஸ் எடுத்தோ நம்மளோட ஹாஸ்டலுக்கு போய் செக்இன் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்போ பெல்கிரானோ இதுதான் இங்கே சப்வே ஸ்டேஷனு சவுத் அமெரிக்காலேயே பிக்கஸ்ட் மெட்ரோ அதாவது இந்த சப்வே ஸ்டேஷன் வந்து இந்த பியூனோ ஹேர்ஸில் தாங்க இருக்குது நிறைய இடத்துல மெட்ரோஸ் இருக்குது பட் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்க மிகப்பெரிய இந்த மெட்ரோ அண்டர் கிரவுண்ட் சர்வே சிஸ்டம் வந்து இங்கே பியூனார்ஸ் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தொடங்கப்பட்டதும் கூட ரீசார்ஜோ சுபே காது ரீசார்ஜ் ரீசார்ஜோ ஐ வாண்ட் டு ரீசார்ஜ் ஹியர் ஓ த ரீசார்ஜ் ஓ ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேங்க வீடியோ எடுக்கிறது பிடிக்கல அதனால் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே ரீசார்ஜ் பண்ணியாச்சு நம்ம கார்டில் ஐநூறு பேசோக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஐநூறு பேச வரும் நம்ம ஊர் படத்துக்கு டிவைட் பை ஃபோர் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா எப்படியும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தாங்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு நாள் தான் இருக்க போகிறோம் அப்புறம் கிளம்ப போகிறோம் இரநூறு மீட்டரில் மக்கள் போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த அர்ஜெண்டினை பற்றி பேசவே இல்லை ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ ரத்ன சுருக்கமாக சொல்லிடுவோமா அர்ஜென்டினா சவுத் அமெரிக்காவில் ரெண்டாவது பெரிய கண்ட்ரிங்க பிரேசிலுக்கு அடுத்து அதாவது ஏரியா வைஸும் சரி மக்கள் தொகையிலையும் சரி வேர்ல்டுலேயே எயித் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு இந்தியா இந்தியாவுக்கு அடுத்து அர்ஜென்டினா தான் அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க இந்தியா எவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரி அடுத்த இடத்துல அர்ஜென்டினா இருக்குனா எவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரி அப்படின்னு மொத்தம் அஞ்சு கோடி பேர் வசிக்கிறாங்க இந்த அர்ஜென்டினாவில் அதில் இந்த கேபிட்டல் வியூனோ ஆர்ஸில் மட்டும் ஒன்று புள்ளி மூணு கோடி வசிக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் சென்னை பாப்புலேஷனுங்க சென்னை எனக்கு தெரிஞ்சு சரௌண்டிங்லாம் சேர்த்தி அந்த கிரேட்டர் மெட்ரோபாலிட்டன் சொல்லுவாங்க ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒன்று புள்ளி மூணு கோடி பெரிய சிட்டி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஆர் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி இன் சவுத் அமெரிக்கா ரியோ டிஜினரோ சப்பேலோ வரும்னு நினைக்கிறேன் இதை விட அதுக்கப்புறம் இதுதான் அப்புறம் இது அப்புறம் அந்த கொலம்பியாவோட பொகோட்டா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே ரேஞ்சில் வரும் அந்த ஒன்றே கால் கோடி டு ஒன்றரை கோடி ரேஞ்சில் அதே ஹிஸ்ட்ரி ஸ்பானிஷ் உள்ளே வந்தாங்க சவுத் அமெரிக்கா எதுக்காக வந்தாங்க வழக்கம் போல் மினரல்ஸ்க்காக தான் வந்தாங்க கோல்டு சில்வர் இதுக்காக வந்தாங்க அப்புறம் அப்படியே எல்லா கண்ட்ரியும் ஆக்கிரமித்தாங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஆர ஆரம்பத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட காலனைஸ் பண்ணப்பட்ட அர்ஜென்டினா முந்நூறு வருஷம் ஸ்பானிஷ் காலனியாக இருந்தது ஆதிக்கத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் ஆரம்பித்தாங்க சுதந்திர போர் ஒரு எட்டு வருஷம் நடந்தது எயிட்டீன் டென்லேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டீன் வரை எயிட்டீன் எயிட்டீன் வரைக்கும் அதாவது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் அதுக்கப்புறம் போராடி ஸ்பானிஷ் இருந்து ஸ்பெயின்லேருந்து சுதந்திரம் வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறமும் பல பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் சிவில் வார் நடந்திருக்கு இன்னொன்று இங்கேயும் கொலம்பியா மாதிரியே கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லிபரல்ஸ் பேக்ட் பை அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டு ஸோ இவங்களுக்கு இடையில் பல சண்டைகள் பல பிரச்சனைகள் முக்கியமாக இந்த பினோ ஆர்ஸ் அர்ஜென்டினா மக்கள் எந்த பிரச்சனைகளாலும் சரி போராட்டத்துக்கு ரோட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அப்படி ஒரு போராட்டம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த போராட்டம் சோஷியலிசத்துக்கான அடையாளம் தான் வந்து இந்த சிவப்பு கலர் அப்புறம் இன்னொன்று இங்கே பாருங்கள் மக்கள்லாம் ரோட்லேயே உட்காந்துருக்காங்க ஹலோ ஹோலா யா கம்யூனிசம் சோஷியலிசம்னாலே ஒரு நாலஞ்சு பேர் உலகம் ஃபுல்லாக முக்கியமாக வர்றது மார்க்சிசம் மா கார்ல் மார்க்ஸ் லெனின் கியூபாவை சேர்ந்த ஃபிடல் கேஸ்ட்ரோ அப்புறம் ஷேகுவாரா நம்ம சேகுவாரா தான் இவர் உங்களுக்கு தெரியும் ஷேகுவாரா ஒரு தன் நண்பனை கூட்டிகிட்டு மோட்டர் சைக்கிள் டைரிஸ் அப்படின்னு படத்து பேர் மோட்டர் சைக்கிள் டைரிஸ் ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு இந்த சவுத் அமெரிக்கா ஃபுல்லாக பயணம் பண்ணார் போர் இடங்கள்லாம் பல்வேறு வகையான மக்களை சந்தித்தார் அந்த பயணம் அவர் வாழ்க்கையே மாற்றுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்த உடையவர் எல்லாருக்கும் எல்லாமே அப்படிங்கிற ஒரு சித்தாந்தம் தான் வந்து கம்யூனிசம் உங்களுக்கு தெரியும் டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் இந்தியா ஒன்றுபட்ட எதிர்ப்பு மக்கள் ஒன்றுபட்ட எதிர்ப்பு கவர்மெண்ட் தெரிவிக்கிறாங்க எதனால பேசிடுவோமா இங்கே பாருங்கள் ஒரே ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரே அதை அதுக்கு எதிர கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான முழக்கங்கள் இவங்களோட ஸ்லோகன் இந்த போராட்டத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்ன ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து கொஞ்சம் அடித்தட்டு மக்கள் பயங்கரமான புவர் பீப்புள் நிறையா பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்க 
பேக்ரவுண்டை பற்றி பேசுகிறோன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காலேயே வந்து இந்த அர்ஜென்டினா வந்து பழங்குடியின மக்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த ஸ்பானிஷ் சுத்தமாக கலக்காத பூர்வ குடியினர் அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க பயங்கரமாக மிக்ஸ் ஆகிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பானிஷ் ஆகிட்டாங்க அதனால தான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே உங்களுக்கு வழக்கமான அந்த அந்த லேட்டின் அமெரிக்கன் பீப்புள் மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க கொலம்பியா மாதிரியோ பெருமாரியோ பொலிவியா மாதிரியோ ஒரு யூரோப்பியன் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஒரு சில ஒரு சில பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இன்னும் அந்த பூர்வ பழங்குடியினர் இருக்காங்க அப்புறம் அந்த மிக்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க ஒன்று ஸ்பானிஷ் அவங்க உள்ள வந்தது இன்னொன்று சுதந்திரம் வாங்கினாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து இட்டாலியிலேருந்து வந்தாங்க இம்மிக்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து நிறைய ஒர்க்குக்கெல்லாம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பீனோ ஆராசா அர்ஜென்டினாவே சொல்கிறோம் நிறையா வந்து யூரோப்பியன்ஸ் இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருக்காங்க நிறையா ஜாப்ஸ்க்காகவும் இங்கே நிறைய வெல்த் இருக்குங்க ஏகப்பட்ட மினரல்ஸ் இருக்குது மெயினாக லித்தியம் இருக்குது அதை விட முக்கியமாக கோல்டு சில்வர் எல்லாமே இருக்குது அதுக்காக தான் மெயின் ஸ்பானிஷ் வந்ததே ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஜாப்ஸ்க்காக நிறையா வந்திருக்காங்க அப்படி வந்து வந்து ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஒரு யூரோப்பியன் கம்யூனிட்டியாகவே மாறிடுச்சு அர்ஜென்டினா மெயினாக இந்த பினோ ஆராஸ் ஒரு சில பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த லோக்கல் அடிச்சுட்டு மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்குலாம் என்ன பிரச்சனைனா ஒழுங்கான வேலை வாய்ப்பு இல்லை ஒழுங்கான வேலை இருந்தாலும் ஒழுங்காக சம்பளம் இல்லை இன்னொன்று பயங்கரமாக வந்து இன்ஃப்ளேஷனுங்க மணி பண மதிப்பின்மை அதாவது நாளுக்கு நாள் பார்த்திங்கன்னா அர்ஜென்டினாவோட பண மதிப்பு இழந்துகிட்டே இருக்குது அஃபிஷியல் ஒரு ரேட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து டாலருக்கான மதிப்பு ஜாஸ்தி அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இஷ்டத்துக்கு இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ பயங்கரமாக ரேட் உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது பணத்துக்கு மதிப்பு இல்லாமல் போயிட்டே இருக்குது ஹலோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறது பத்தவே மாட்டேங்குது ரேட்டு ஏறிக்கிட்டே இருக்குது எல்லாமே அப்புறம் எப்படி சமாளிப்பாங்க ஆனால் சம்பளம் யார் மாட்டேங்குது ரேட்டு மட்டும் ஏறுதுன்னா எப்படி இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃப்ளேஷனில் வெனிசுலா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அர்ஜென்டினா பல வருடங்களாக பல டீகேட்ஸாகவே வந்து இதில் இருக்குங்க இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் இதில் இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சில இந்த வேலை இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நம்ம ஊர் மாதிரியே இந்த சோஷியல் ரிஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ் மாதிரி இந்த கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது அவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது நீங்கள் கம்யூனிட்டி ஒர்க் ஏதாவது சோஷியல் ஒர்க்கோ பண்ணிட்டுருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாதம் மாதம் அக்கௌண்ட்டில் பணம் போட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க பட் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அந்த மினிஸ்டர் வந்து கரண்ட் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நினைக்கிறேன் உங்கள் பேர் தெரில எனக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆப் கொண்டு வந்திருக்காங்க மீ அர்ஜென்டினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்ம ஊர் இந்த ஆதார் கார்டு அதே மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் ஆதாரில் இணைக்கணும் அப்படின்னு அதே மாதிரியே மீ அர்ஜென்டினான்னு ஒரு ஆப்பை கொண்டு வந்து நீங்கள் எல்லாருமே அதில் இணையணும் ஆன்லைனில் அதில் பக்கா வந்து நீங்கள் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபு எல்லாத்தையுமே சப்மிட் பண்ணி அப்ரூவ் வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் வந்து அக்கௌண்ட்டில் பணம் போடப்படும் இந்த மாதிரி அடித்தட்டு மக்களுக்கும் வேலை இல்லாதவங்களுக்கும் அப்படின்னு ரூல் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்பர் ஐடென்டிட்டி கிடையாது அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க இப்போ இங்கே இங்கே நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாததுனால அவங்களுக்கு இந்த மார்ச் பதினஞ்சு வரைக்கும் தான் பணம் அதுக்கப்புறம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் அதை எதிர்த்து அதுக்கப்புறம் லோ வேஜஸ்ஸு பயங்கரமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இது எல்லா காரணமாகவும் மக்கள் ரோட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அதை நம்ம அது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த போராட்டம் மக்கள் போராட்டம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக மெயினாக இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்க்கு எதிராக இதை பின்னாடி இருந்து இயக்கிறது இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸ் அதனால தான் இந்த ரெட்டு அதனால் அவங்க பார்ட்டியோட சிம்பிள் தான் நினைக்கிறேன் இது மூணு நாள் போராட்டம் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த ரோடு ஃபுல்லாக ஏன் இங்கே அப்படின்னா சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து அந்த ரோட்டோட முடிவில் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அதை நோக்கி தான் இவங்களோட போராட்டம் இருக்குது ஒரு அர்ஜென்டினா பியூனோ ஆரஸ் வந்து இதை நான் நேற்று பார்த்து எனக்கு இன்னும் அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் டெவலப் கண்ட்ரின்னு சொன்னாங்க திடீர்னு ரோட்டில் எல்லாம் மக்கள் நின்றுருக்காங்கன்னு பார்த்தா அப்புறம் உட்காந்த நெட்டில் படிக்கும்போது தான் தெரியுது இங்கே இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது இவற்றோட வேலையின்மை இருக்குது அதனால் மக்கள் போராடுறாங்க அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த இந்த மீ அர்ஜென்டினா ஆன்லைனில் அப்புறம் நீங்கள் பதிவு பண்ணும் உங்களோட அவங்களோட என்ன சொல்கிறது பூர்வ குடிய வந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா புரியல அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கியிருக்கு பாருங்களேன் ஓலா கூப்பிட்றாரு பாருங்கள் பாருங்கள் அந
ஸோ ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அப்புறம் வந்து ஒன்றும் புரியல அப்புறம் வந்த உடனே அந்த சேகுவாரா படம் பார்த்தேன் இந்த சவுப்பு கலர் இது பார்த்தேன் அப்புறம் புரிஞ்சு போச்சு சரி ஓகே இது வந்து அடித்தட்டு மக்களோட போராட்டம் இப்போ மட்டும் இல்லைங்க நைட்டு அப்படி இங்கேயே எல்லாம் படுத்துட்டாங்க ரோட்லேயே அவள் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி டென்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படியே படுத்துடுறது சில பேர்லாம் அப்படியே பாய பாய் இல்லை ஏதாவது துணியை விரிச்சு படுத்துடுறாங்க நைட்டு ஃபுல்லாக ஸோ அங்கே தான் இருக்குது அந்த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த போராட்டம் ஆனால் பரவாயில்லைங்க இது இந்த சென்ட்ரல் ஃபுல்லாக வந்து இது பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் வழக்கமாக ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத அதே சமயத்தை எதிர்ப்பை வந்து அழகாக காட்டுறாங்க எத்தனை ஃபேமிலிஸ் ரோட்டுக்கு வந்திருக்காங்க பாருங்க குழந்தைக்கு பச்சை குழந்தையெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க எங்களுக்கே இதே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம இந்தியனா இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்படி ஒரு விஷயத்தை கவர் பண்ணுறது ஒரு வித்தியாசமான இது பாட்டில் <laughs> <laughs> அந்த ரீஜன் நம்ம போக தான் போகிறோம் அந்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம் மெண்டோஸால் ரெண்டாவது பீஃப் கர்ணின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் பீஃப் வேர்ல்டுலேயே ஹையஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் வீட் அதிகமாக பீஃப் சாப்பிட்றவங்க உலகிலேயே உலகிலேயே முதலிடம் அர்ஜென்டினா இஷ்டத்துக்கு அவங்களுக்கு மெயின் உணவே மூணு வேலையும் சாப்பாடே பீஃப் தான் மூணாவது அந்த ஒரு டான்ஸு டாக்னோவா இது டாக்னோ நினைக்கிறேன் இருக்கு நான் பார்த்து சொல்கிறேன் என்னென்னு ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இருந்தீங்களா அதை பற்றி நம்ம மறுபடியும் பேசுவோம் ஓ இந்த பீஃப் வந்து எட்நூறு எட்நூறு பேசுவாங்க எட்நூறுனா டிவைடட் பண்ணாலும் இரநூறுவா இண்டியன் மணிக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தருவாங்க சாகடிக்கலாம் சாகலாம் போராளிகள் ஆனால் அவங்க விதைச்ச விதை என்றைக்குமே வந்து இறந்தது கிடையாது அது எத்தனை ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் சரி கம்யூனிசம் அப்படிங்கிற அந்த விதை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக மக்கள் போராட வச்சுட்டு தான் இருக்கும் சோரியா சோரியா இதை கூப்பிட்றாங்க சாப்பாடு இருக்கு வாங்க வந்து வாங்கி சாப்பிடு அப்படிங்கிறாரு சோரியா அதுதான் சோரியானா ஒரு விதமான இது தான் எல்லாம் கறி வித்தியாசமாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே பீஃப் தான் பேட்டிஸு இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சாசேஜ் வித்தியாசமாக இருக்க மாட்டேருக்கு நம்ம இங்கே வேண்டாம் எங்கே போய் சாப்பிட்ணும் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு தான் போகணும் நம்ம அப்படியே அந்த பக்கம் இது போகலாம் எல்லாம் பாருங்கள் எல்லாம் ஜம்முனு உட்காந்துட்டாங்க ரோட்லேயே இந்த மாதிரி கடையில் தான் நேற்று சாப்பிட்டேன் பாருங்கள் பீஃபு பார்பிக்யூ ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க இங்கே 
பார்பிக்கு மசாலாவில் லைட்டாக போட்டிருப்பாங்களா இருக்கு போட்டு அப்படியே இது பண்ணும்போது செம்மையாக வரும் அப்படி உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அது கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க கறிக்கு ஒரு சிரிப்பு தான் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் வழக்கம் போல நம்ம ஊர் இதெல்லாம் இருக்குதுங்க இங்கே ஃப்ரைடு சிக்கன் இங்கே பாருங்கள் ஆனால் எல்லாத்துக்கூடையும் இதை கொடுத்துட்றாங்க ஒன்று ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸு அப்புறம் சவுத் அமெரிக்கானாலே உருளைக்கிழங்கு தானே ஃபேமஸ்ஸு அப்புறம் இந்த ரெட் கலர் சாசேஜ் கட் பண்ணி கட் பண்ணி இல்லை எண்ணெயில் பொறிச்சு பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்குல்ல அப்பர்டைஸிங்க சாப்பிட்டா என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல நிறைய கடை முளைச்சிருச்சு மக்களுக்கு இவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக அப்படியே ரோட்லேயே பாருங்க இதெல்லாம் வந்து குழந்தைகளை முதல் கொண்டு கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல சாப்பிடலைங்க சார் ஃபஸ்ட்டு செக் இன் பண்ணி பேக்கை வச்சுருவோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த போராட்டத்தை கவர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பண்ணியாச்சு நம்ம அப்படியே போக வேண்டியதுதான் நம்ம ஹாஸ்டல் போகிறது பஸ்ஸில் போகலாம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த சப்வேயில் போய் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு சப்வே இருக்குது அதை வந்து சப்டே அப்படிங்கிறாங்க இங்கே அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் போயிட்டு அது டைரெக்ட் இது கிடையாது நம்மளோட ஹாஸ்டலுக்கு ஒரு இடத்துல இறங்கி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற அந்த லாஸ்ட் ஸ்டாப்பில் இறங்கி அப்புறம் இன்னொரு பஸ் மாற்றி உள்ளே போகணும் இவங்க போராட்டம் அரசின் கவனத்தை பெற்று இவங்க போராட்டம் ஜெயிக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து விஷயத்தை ஆப் விஷயத்தை இவங்களோட இதை வந்து இது பண்ணுறது வந்து அரசாங்கம் கைவிடணும் எல்லாருக்கும் எப்பவும் போல் அந்த சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸும் அந்த கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபரும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு இந்த இடத்துக்கு ஒரு பாயும் இந்த கம்யூனிசத்துக்கு ஒரு நன்றியும் சொல்லிட்டு கிளம்ப வேண்டி தான் நன்றி நான் சொல்லிடுறேன் சாரி வேற யாராவது வந்து எங்களையும் சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க இது என்னோட தனிப்பட்ட விருப்பம் நான் யாரையும் சொல்லலை என்னங்கிறத நடக்கிறது ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மொரினோ இந்த சப்வே ஸ்டேஷன் பேர் நம்ம ஆல்ரெடி ரீசார்ஜ் பண்ணியாச்சு போய் தான் பார்ப்போமே பினோ ஆரஸோட ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான இந்த அண்டர் கிரவுண்டு சப்வே சிஸ்டம் கான்ஸ்டியூஷன் திஸ் வே திஸ் ஒவ்வொரு <laughs> அண்டர் கிரவுண்டு கடை தான் மக்கள் பயங்கரமாக கூட்டமாக நின்றுருக்காங்க பரவாயில்லைங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரெயினுங்க இதில் நம்ம ஆப்போசிட் சைடு போகிறது ஒரு மூணு ஸ்டாப்பு ரெண்டு ஸ்டாப்பு மூணு ஸ்டாப்பு கான்ஸ்டியூஷன் அதான் லாஸ்ட் ஸ்டாப்பு அதனால் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் இறங்கிடுவாங்க தெரிஞ்சிடும் நமக்கு செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல இந்த அண்டர் கிரவுண்டு டனல் சிஸ்டம் அவ்வளோதான் வந்துட்டுருக்கு பரவாயில்லைங்க டக்கு டக்குன்னு வருதுங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரெயின்லாம் சீரியஸாக சூப்பர் நம்ம ஊர்லேயே வந்து பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் வந்து அந்த மெட்ரோ இருக்கும் இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் ரெண்டு நிமிஷம்லாம் சான்ஸே இல்லை அதான் எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சப்வே சிஸ்டம் தான் கான்ஸ்டியூஷன் வந்துருச்சு செம கூட்டமாக இருக்கே நம்ம குழம்பியில் பார்த்த மாதிரி இது எப்படிங்க ஏறுறது தேடி இறங்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்க மாட்டேங்குது பாருங்க <laughs> 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 வெறித்தனமா பரபரப்பா இயங்குறாங்க நினைக்கும் பீக் டைம் நினைக்கிற மணி அஞ்சர அதான் இவ்வளவு கூட்டமா இருக்குது ஆய் ஆறு மும்பையில எல்லாம் போக முடியல அதே அது கீக்குலா இருக்கு அது கொஞ்சம் கூட குறைச்சல் கிடையாது ஓகே நம்ம அப்படியே வெளியில போயணும் போயிட்டு நமக்கு தான் மொபைல் இருக்கு அதனால பார்த்து செக் பண்ணி எங்க எந்த பஸ் ஸ்டாப்ல என்ன பஸ் ஏறுனா ஹாஸ்டல் பக்கத்துல போகணும் பாத்துட்டு போலாம் எக்ஸிட்டுக்கெலாம் எதுவும் வைக்க தேவையில்லையா இருக்கு இப்படி வெளியில் போயிட வேண்டி தான் இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நம்ம வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த இவ்விட்டை கொடுத்து பண்ணோம் அந்த கவுண்டரில் பட் மிஷின்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று 
நிறைய லைன்ஸ் இருக்குங்க நம்ம ஊர் மாதிரியே மும்பை மாதிரியே எல்லா ஊர் மாதிரியே பெரிய சிட்டிஸ் மாதிரி நம்ம வந்து இது பர்பிள் லைன் ஸோ இது மாதிரி பல லைன்ஸ் இருக்குது எல்லாம் கலர் வழியாக சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் இந்த யூனோ ஆர் சிட்டியோட அண்டர் கிரவுண்டு சப்வே சிஸ்டத்தோட மேப்பு ஸோ நம்ம வந்துருக்கிறது மொரீனோ இங்கே ஏறி லாஸ்ட்டாக போனால் கான்ஸ்டியூஷன் இறங்கியிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய லைன்ஸ் இருக்குது ப்ளூ லைனு ரெட் லைனு எல்லோ லைனு க்ரீன் லைன் அப்படின்னு ஹலோ இந்தியா டூரிஸ்டோ ஆமாங்க <laughs> 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 சென்ட்ரடி ட்ரான்ஸ்போர்டோ கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் சப்வே சிஸ்டம் சொல்ல வராங்க இங்கே பார்த்தீங்களா சைக்கிள் இருக்கு சைக்கிள் வந்து இங்கே ஃபேமஸு கொலம்பியாவில் அந்த எபிசோட்லேயே பார்த்துருப்பீங்களே ஒரு நாள் லா சைக்ளோவியான சண்டே வந்து அவங்களுக்காகவே வந்து ரோடெல்லாம் பிளாக் பண்ணி ஒதுக்குறாங்க பட் இங்கேயும் ஃபேமஸ் நிறைய சைக்கிள் இருக்கு சரி பார்ப்போம் இங்கே பாருங்க பஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு இங்கே போய் உட்காந்துட்டு ஃபோனை செக் பண்ணோம்னா எந்த பஸ் ஏறலாம் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அப்படி போகலாம் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி இல்லை ஃப்ரண்ட்டு வித்தியாசமாக இருக்குது பழங்காலத்து ஸ்பானிஷ் பில்டிங்கு ஓகே இப்படி கிராஸ் பண்ணி போய் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பஸ் ஏறுவோம் வந்துட்டேங்க பஸ்ஸு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அங்கே வருது பாருங்கள் அந்த பஸ் தான் லபோக்கா போகிற பஸ்ஸு ஸோ அந்த பஸ் ஏறினா நாலு ஸ்டாப்பு இறங்கிடலாம் நம்ம ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் போயிடும் இறங்கி தேட வேண்டியது எங்க இருக்கு அப்படின்னு சிஸ்டம் எல்லா பஸ்ஸும் சார் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு நம்பர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எதுக்குமே நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரியே இல்லை அந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஹாஸ்டலில் தேடி பிடிப்போம் ஸோ இங்கே ரூட்டில் எல்லாம் போட்டு விற்கிறாங்க சட்டையெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் பொருளாதார ஏற்றத்தாலுமே மிகப்பெரிய லெவலில் தான் இருக்குது அது முக்கியமாக சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் நம்ம ஊர் மாதிரியே பெருசாக பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய பணக்காரங்க இருக்கும் அப்படி ஆப்போசிட்டாக அந்த பக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய ஏழ்மையும் இருக்கும் அதெல்லாம் அங்கே ரோடு க்ராஸ் பண்ணி அங்கே காட்டுது உள்ளுக்குள்ளே இங்கே வழக்கம் போல் இதெல்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராப்பராக ஹாஸ்டல் பேர் போர்டெல்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இதுதான் காட்டுது ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஒன் நைன்டி ஃபோர் அலுமிட்டா பிரவனு இதுதான் ஜூனியர் ஹாஸ்டலில் எங்காவது இருக்குதா ஒன்றையுமே காணாமப்பா ஆ போட்டிருக்கணும்லப்பா ஒட்டி வச்சிருக்கணும்லப்பா சரி அடிப்போம் ஹாஸ்டல் ஜூனியர்ஸ் ஓகே ஹாஸ்டல் ஐ புக் புக்கிங் டாட் காம் செக்கேஜி செக்கேஜி பாகிஸ்தான் இந்தியா இந்தியா ஏன் இந்தியா டூரிஸ்ட் ரிசர்வேஷன் எஸ் வீடியோ அவர் எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க பயங்கர ஸ்கெச்சியாக இருக்கு இடமே அந்த இடத்தோட இது பயங்கரமாக இருக்குது அதான் ரிவியூஸ் மட்டமாக இருந்தது என்ன பண்ணுறது ஒரு நைட்டு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு மாறிப்போம் இல்லைன்னா வேற ஊர் போயிடலாம் அரை மணி நேரம் வீட்டுக்கு அப்புறம் அட்டண்ட் பண்ணிட்டாங்க செக் இன்க்கு ஹலோ ஹலோ பாஸ்போர்ட் வாங்கியிருக்காரு செக் இன் பண்ணுறதுக்காக செக் இன் பண்ணிட்டோம் சரி இதுதான் நம்ம டாமெட்ரி போட்டு பத்து டாலருங்க எட்நூறு எட்நூறுரூபா இண்டியன் மதிப்புக்கு ஏசி கூட கிடையாது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதுதான் சீப்பஸ்ட் ஹாஸ்டலு வந்தாச்சு படத்தை கொடுத்தாச்சு ரிவ்யூ மட்டமாக இருக்கும்போதே நினச்சேன் சில சமயம் இந்த மாதிரி தான் நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்கிறதுல இருபது டாலர் போகுதுங்க ஸோ ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதனால் பத்து டாலர் இருக்கிற இந்த ரேஞ்சில் பத்து பன்னெண்டில் இதுதான் இருக்கிறதுல சீப்பஸ்ட்டு அதனால் வேறு வழியெல்லாம் ஓகே பண்ணிட்டேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தேங்க்யூ
ஹாஸ்டல் இருந்து வெளியே வந்துட்டேங்க மணி ஆல்ரெடி எட்டே முக்கலாகி போச்சு இன்னும் சாப்பிட்ல பயங்கரமாக பசிக்குது காலையில் லைட்டாக சாப்பிட்டது இப்போ சாப்பிட்ருவோம் முடியல நாளை அர்ஜென்டினாவில் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயங்க இந்த பெட் கல்ச்சர் பயங்கரமாக இருக்குது நாய் பூனை எல்லாம் பயங்கரமாக வளர்த்துவாங்க அது நாயெல்லாம் விதவிதமாக வளர்த்துவாங்க வீட்டில் சொல்லலாம் பாருங்கள் ஜாலியெல்லாம் வாக்கிங் கூட்டு வந்திருக்காங்க பக்கத்தில் வேறு எந்த கடையும் இல்லை இந்த ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்குது பக்கமெலாம் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காங்க இங்கே என்ன ஃபேமஸ்னா ரெண்டு ஐட்டம் தாங்க ஒன்று பீஸா இது எல்லோரும் வழக்கமாக தெரிஞ்ச ஐட்டம் இந்த ஒன்று எம்பனடா எம்பனடா தான் இந்த முந்திரை எபிசோடில் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த பப்ஸுக்குள்ள கறியை வச்சு அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கறி பப்ஸு அதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது கர்ணை உள்ள பீஃப் வச்சுருப்பாங்க போஜோ உள்ள சிக்கன் வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸு உள்ளுக்குள்ளே போய் ஆர்டர் பண்ணோம் பண்ணலாம் பக்கெல்லாம் நம்ம லைனில் நின்றுருக்காங்க ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லைனில் நிற்போம் ஆர்டர் பண்ணியாச்சுங்க இங்கே வந்து உட்காந்துட்டோம் ஸோ ரெண்டு கார்னே பிக்கன்டோ எம்பனடா ரெண்டு போஜோ எம்பனடா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பீஃப் கறி பப்ஸு ரெண்டு சிக்கன் பப்ஸு அவ்வளோதான் எவ்வளோ தெரியுங்க டோட்டலாக அறநூற்றி எண்பது பீஸு ஒன்று நூற்றி எழுபது மொத்தம் அறநூற்றி எண்பது இந்தியன் மணி சார்ஜ் ஆகிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா வெயிட் பண்ணுவோம் எப்படியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் கொண்டு வச்சுட்டா இருங்க நம்மளோட உணவை சுட சுட அது நல்லா இருக்கு முடிச்சுக்கலாம் <laughs> சந்தோஷமாகவே இருக்குது எங்கே போனாலும் ஒரு ஒரு அருமையான வரவேற்பு நம்ம சேனலை பற்றி கேட்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க பட் பார்க்குறாங்களே இல்லையே தெரியாது பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நீங்கள் தமிழில் இருக்குது இப்படி இருந்தால் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோதான் அந்த ஆப்போசிட்டில் அங்கே தான் நம்மளோட போய் கிராஸ் பண்ணிடலாமா பஸ் நிற்குது ஓகேங்க இதோட அந்த விளாக முடிச்சுக்கலாம் நம்ம வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த மக்கள் போராட்டம் பார்த்தது ஷேக் வாரா கம்யூனிசம் முக்கியமாக அந்த டியூப் ட்ரெயின் மெட்ரோ வேர்ல்ட்ஸ் சவுத் அமெரிக்காஸ் லார்ஜஸ்ட் மெட்ரோ சிஸ்டம் சப்வே சிஸ்டம் அதை பார்த்தது அப்புறம் ஜாலியாக வந்து இந்த ஒரு டென்ஷன் ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணுறது மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எல்லாருக்கும் காட்டுங்க நம்மளோட ராண்ட் ரியல் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ வேறு ஒன்றில் சொல்கிறதுக்கு இந்த பியூனோ ஆர்ஸ் அர்ஜென்டினா கேபிட்டலில் அடுத்த எபிசோடில் இன்னும் நல்லா புது விஷயங்கள்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா அந்த ஒரு எபிசோடு தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பி மெஸ்ஸியோட ஹோம் டவுனான ரொசாரியோ போக போகிறோம் ஓகே போய் பெல் எடுத்துவோம் இந்த பிளாகையும் முடிப்போம் பாய் இப்படி பயங்கரமாக இருக்கலாம் டஞ்சனா